todas las redes sociales, en todas las redes del Ministerio de Hacienda, que hay un cronograma de inscripción y hay un orden que nosotros establecimos justamente para evitar estos sí. inconvenientes. Pero si, si bien es cierto, hay algunas cuestiones que me están reportando, están están viendo eh, cómo solucionar, pero me, ahora me estaban diciendo que ya estaba funcionando, tendría que volver a chequear. Le pedimos a la gente entonces que se inscriban, solamente los que tienen terminación de cédula 0 y 1, hoy solamente 0 y 1, que no insistan si tienen otro número de, de cédula final, pero además de esto Carmen, eh, los que probaron y no les funcionó, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que empezar todo sí. el procedimiento nuevamente? ¿Tienen sí, que sí, eh, no. darle F5, refresh, no sé, lo que sea, sí, como sí, para son, te, que tengan claro? Dos cosas, dos cosas. Ahora, primero, instar a aquellas personas, como bien vos lo estás diciendo, con la termina, ter, el número de cédula que corresponda, la terminación, y por otro lado, que cumplan realmente los requisitos a fin de evitar la saturación innecesaria. Porque si se registra una persona que es un jubilado o una persona que tiene un salario eh, o que tiene un, un ingreso permanente a través de... o es un funcionario público o es un, un beneficiario del programa Tecopona, que no se registren porque esas personas no podrán ser beneficiarias. Entonces sí. eso es un, un factor importante, a que la gente nos ayude a ayudar a los que más necesitan y nos ayuden a que podamos llegar lo más rápido posible a aquellas personas que realmente hoy están en una situación complicada. Ese es el mensaje que estamos tratando de transmitir también, porque nosotros vamos a hacer estos cruces y también a la gente le invitamos a que tengan en cuenta que ese, ese formulario es un formulario de declaración jurada. Sí. Si es que encontramos irregularidades, vamos a hacer todos los procedimientos administrativos que se requieran porque eh, y vamos a enviar, por supuesto, a a consideración seguramente de la Fiscalía. Ahora, eso claro. quiero destacar porque es súper importante, porque esos son también motivos de saturación del sistema. Que aquellas personas que no reúnen las condiciones, sí. por favor, no se inscriban. Carmen. Por otro lado, eh, ¿sí? Va, vamos a suponer que reúnen todas las condiciones. Es mayor de edad, sí. eh, reside en Paraguay, eh, no gana sí. más de 2.200.000 mensualmente, no factura más de 2.200.000 mensualmente no aporta IPS, no está jubilado, no tiene ningún otro programa social. Ingresa a la página web, ingresa su número de cédula y su fecha de nacimiento. Y mucha gente nos está preguntando por qué no avanza a partir de allí y hay un texto que le va a pedir que de alguna forma reproduzca cuando pide acá esto de que no soy un robot, que es una condición de seguridad, si podés darnos más datos respecto a qué tienen que hacer a partir de ahí cuando meten su número de cédula sí. y su fecha de nacimiento. Tienen que tienen que meter su número de cédula, su, su número de cédula, su fecha de nacimiento y si, siguiendo las instrucciones de la plataforma con el con el formulario. Cito, pero por otro lado, yo lo que quiero destacar también es que si es que hay algún problema y una persona como vos está diciendo reúne todas las condiciones sí. y hoy quien no puede acceder o no pudo escribirse, entonces que por favor esperen el día lunes, creo que va a ser el día lunes, el, el lunes 13, es, es el día en el cual aquellas personas que no pudieron inscribirse en el día sí. que se corresponda, va a poder otra vez acceder al sistema. Bueno, acá Entonces, estamos no es que... nosotros tratando de acceder, eh, Carmen, yo sé que vos estás ahí muy ocupada, para que la gente entienda, nomás porque hay mucha gente que no entiende esta cuestión, del CAPTCHA, el, la, el numerito o letras que tiene que meter. No sé si la gente de, de control puede ingresar un número de cédula y una fecha de nacimiento para desplegar esto que es una especie de texto que te pide después. Es así, Carmen. Te pide un texto después, una, unos números, unas letras que vos tenés que reproducir de la misma forma. O esto, que es una cuestión de seguridad. Eso es un control de seguridad. Eso sí. es una cuestión de seguridad para ingresar a la página. Sí, te dice, por ejemplo, selecciona todas las imágenes de palmeras. Entonces uno tiene que marcar esta que está acá, esta que está acá, esta que está acá, estas dos de abajo. Y ahí detecta que no es un robot, que no es una máquina que está cargando y cargando varios números de cédula y fechas de nacimiento. Claro, esa es la idea. Es un control de seguridad previo para poder ingresar al, al, al formulario de registro. Son controles de seguridad que son totalmente necesarios para nosotros. Bueno, y a partir de allí, una vez que ingresó esos datos, 
Número de cédula, fecha, ya marcó, digamos, los, los, los cuadritos donde tiene que marcar para demostrar que no es un robot. ¿Qué más sigue? ¿Qué, qué otros datos te piden? Nada tiene más. Tiene que ir completando, no, sí, ahí tiene que ir completando, por ejemplo, un dato importante es el grupo el grupo familiar. Sí. Tiene que declarar si tiene si vive con su mamá, si vive con su papá, si, si, si vive con sus hermanos, tiene que declarar el grupo familiar con el número de cédula. Sí. Eso es importante para nosotros. Por otro lado, también, otro dato importante es que declare su ingreso. El último ingreso que percibió o si es que fue afectado o no ante esta situación. Hay una serie de, de cuestiones que son cortitas, sí. pero que también son eh, importantes para nosotros. Ya, correcto. Y al final parece que están habiendo problemas, Carmen. Cuando ya completan todos esos datos, dicen que vuelve otra vez a, a los primeros cuadros y ahí, ahí la gente se preocupa. Tienen que insistir, tienen que volver a probar. Tienen que volver a probar y tienen que tratar de seguir, por favor, los controles de seguridad. Tienen que subir también una foto de la cédula y una serie de requisitos que son fundamentales para nosotros. Esto es eh, importante, cito, de vuelta, reitero, evitar que las demás personas que no reúnan las condiciones, que no, que no accedan a la página para dejar espacio para las demás personas que sí realmente son potenciales beneficiarios. Entonces, evitemos la saturación del sistema, ese es... Uh -huh. eh, el punto central para nosotros hoy. ¿Hay sí. algún alguna ayuda al usuario en alguna plataforma donde puedan hacer la consulta, algún número telefónico, una cuenta en Twitter, en Instagram, donde la Toda, gente pueda hacer? Hay, sí, 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 por supuesto. Hay un equipo de gente en el Ministerio de Hacienda que está respondiendo todas las consultas. Hay un número de teléfono de call center que ahora mismo no tengo en mente el número, ya. pero en todas las redes están publicadas la gente de Hacienda está respondiendo también todas las consultas a través de Twitter, Facebook y todas las demás redes que están a disposición de la gente. Gracias, también, Carmen. Muy amable. No, por favor, un gusto. Carmen Marín, del Ministerio de Hacienda. Entonces, ustedes ya saben, ingresan número de cédula, fecha de nacimiento, le dan clic acá en No Soy Un Robot y ahí les pregunta y le dice... Eh, marca los cuadros donde están las imágenes de semáforos, por decir un ejemplo. Marcan los cuadros, ahí ya le dan enter y a partir de allí siguen las preguntas, los datos que ustedes tienen que ir llenando. Llegan hasta el final, cumplan todos los datos de seguridad que les están pidiendo y si tienen algún problema, denle F5 si están en la computadora o salgan y vuelvan a entrar y vuelvan a probar. Hay que insistir, hay que insistir porque en este momento es mucha la gente que se está anotando en esta plataforma.